要听她那个闺蜜的，整天跟我无理取闹，动不动把分手挂嘴边。那女生，你为什么总提分手啊？因为我闺蜜说的渣。不是，我就不明白了，咱们两个人之间的事儿，凭什么由一个外人指手画脚啊？那我不是拿不定主意吗？再说了，每次吵架明明都是你的问题啊，都是我的问题。上次我带你和你闺蜜去吃烧烤，你闺蜜到店里就鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，说我真好意思带你们来这种地方吃饭，怎么的？吃个饭必须得有五星级饭店吧？那我闺蜜说了，那种小饭店不干净。你要是真的爱我，就不会带我吃这种店。你那个好闺蜜，天天给你传授这种思想，她自己都母胎单身二十年了，还教你怎么谈恋爱？关键是你还听她的歪理邪说。那我就这么一个好闺蜜，我不听她听谁的呀？你告诉我，你闺蜜说不给你花钱的男人就是不爱你。我问你，我平时怎么对你？我爱不爱你？你心里不清楚吗？那我闺蜜都说了，爱我的男人吵架一定会哄。走的才叫爱！我觉得这段感情我已经付出够多的了，你生活费不够了，我工资全转给你，我天天自己吃泡面，苹果手机出一个我给你换一个，我自己都舍不得换新的，你还想让我怎么样啊？那我闺蜜也是为了我好啊！再说了，你要是真的爱我，多为我付出点，怎么了？女生，你差不多得了。还有男生，要我说你就该上牵手看看，上面女生都是真诚恋爱来的，没房一块租房，没钱一块赚钱，工资三五千也能谈恋爱。他平时抠抠搜搜的，能有女生喜欢他吗？牵手的女生不一样，不仅陪你打游戏，还会主动给你点外卖。点评论区置顶就能找到好女孩了。好，我一会儿去试试。我以后不什么事都听她的了，咱俩和好吧，行不行？我已经给过你太多次机会了，但你已经二十七了，还要试试听你闺蜜的，没有一点主见。我很难想象以后咱们怎么生活，我真是受够了。可我真的想和你在一起，你相信我呀？我曾经真的认真考虑过我们的未来，甚至我父母那边都不同意我们，但也尊重我的想法。可你都做了些什么？可是我分手吧，以后别来找我。是我用哭泣为故事收场作序，你又何苦用无声来暗示分离？